வணக்கம் நண்பர்களே வெல்கம் பேக் டு அண்ணா மாஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கக்கூடிய டாபிக் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டேரக்ஷன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்துருக்கோம் இது வரைக்கும் நம்மளுடைய வீடியோஸ் எல்லாமே என்ன எதை தொடர்ந்து இருந்தது அப்படின்னா பேங்கிங் டாப்பிக்கில் நம்ம போட்டுகிட்டே இருந்தோம் அந்த சொல்லி நம்மளுடைய நண்பர்களினுடைய ரிக்வஸ்ட் காரணமாக இன்றைக்கி நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து இன்றைக்கி ரீசனிங் அதுக்குள்ளே போகலாம் ரைட்டுங்களா ஸோ இதை அப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒவ்வொரு டாப்பிக்காக ஒவ்வொரு வீடியோவாக நம்ம நினச்சிடலாம் பண்ணலாம் ஸோ மறக்காமல் என்ன பண்ணுங்கள் அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க ஏன்னா இது ஒவ்வொரு டாப்பிக்குமே ஒவ்வொரு பார்ட் 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 பார்ட்டாக தான் நம்ம போடுவோம் ஸோ நீங்கள் ஏதாவது ஒன்றை மிஸ் பண்ணால் கூட உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் படிக்கிறதுக்கு ரைட்டுங்களா ஸோ இந்த கொரோனா பீரியடில் இருக்கக்கூடிய இந்த காலகட்டத்தை நம்ம வந்து ரொம்ப ப்ரொடக்டிவாக யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற நோக்கத்தோடு தான் நம்ம எல்லாமே பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ நீங்களும் அந்த டைமை வந்து நல்லா பயன்படுத்திக்கோங்க அப்படிங்கிற நம்புகிறோம் ஸோ எங்களுடைய ஆசையும் அது தான் எங்களுடைய ரெக்வஸ்ட்டும் அது தான் ரைட்டுங்களா ஸோ இன்றைக்கி நாம் எடுத்திருக்கக்கூடிய டாபிக் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லாஜிக்கல் ரீசனிங்கில் டேரக்ஷன் அப்படிங்கிற டாபிக் பார்க்குறோம் ஸோ இன்றைக்கி ஃபஸ்ட்டு கிளாஸில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த டேரக்ஷன்ஸ் அப்படிங்கிற இதில் வந்து ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் அண்ட் ஓவர் வியூ அப்படின்னு நான் கொடுக்க போகிறேன் அதாவது என்ன அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு ப்ராப்ளமாக இருந்தாலும் சரி அந்த ப்ராப்ளத்தை நம்ம அப்ரோச் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அதுக்கான பேசிக்கான அந்த ஸ்டெப்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியணும் அப்படி தெரியாமல் நம்ம ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளத்தில் நம்ம வந்து உள்ளே சால்வ் பண்ணணும் அப்படின்னு முயற்சி பண்ணோம்னா அதுக்கான ஆன்சர்ஸ் நமக்கு வராது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் ஏன்னா இங்கே நம்ம ஒன்றும் ஒரு பெரிய பெரிய சம்ஸ்லாம் நம்ம ஒன்றும் போகப்படுறது இல்லை இது வந்து நம்மளோட ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் மைண்ட் ஹவு ஸ்பீட் வி ஆர் ஒர்க்கிங் அதுதான் இங்கே வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு டெஸ்டிங்காக இருக்கும் ஸோ இது பட்சத்தில் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எவ்வளோ சீக்கிரமாக அந்த ஆன்சர்ஸை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்படிங்கிறது தான் ஸோ அதுக்கு நம்ம படிச்சுக்கிறது வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதனுடைய அப்ரோச் என்ன அப்படிங்கிறது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அந்த அப்ரோச் தெரிஞ்ச பிறகு ரெகுலர் ப்ராக்டிஸ் எடுத்தீங்கன்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்காகவே உங்களுக்கு என்ன செய்யும் அப்படின்னா நல்ல ஸ்பீடை இன்க்ரீஸ் பண்ணும் திரும்ப நம்ம வந்து தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ்க்குள்ளே நம்ம என்ன பண்ண முடியும் அதனுடைய ஆன்சர்ஸ் எல்லாம் நம்ம செய்ய முடியும் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டேரக்ஷன்ஸ் அதை பார்க்கலாம் இப்போ டேரக்ஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம பேங்கிங் எக்ஸாம் மட்டும் இல்லை அதாவது இந்த லாஜிக்கல் ரீசனிங் அப்படிங்கிற அந்த சப்ஜெக்ட் அப்படிங்கிறது வந்து பேங்கிங்கில் மட்டும் இல்லை டிஎன்பிஎஸ்சியில் இருக்குது எஸ்எஸ்சியில் இருக்குது யூபிஎஸ்சியில் இருக்குது எல்லாமே அந்தந்த போஸ்டிங் ஏற்ற மாதிரி அதனுடைய டஃப்னஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த கடினைத்தன்மை மட்டும்தான் நமக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகுமே ஒழிய மற்றபடி மாடல் எல்லாமே ஈஸி தான் ரொம்ப எளிமையான சம்மாக இருந்தாலும் சரி ரொம்ப கடினமான சம்மாக இருந்தாலும் சரி அந்த அப்ரோச் வந்து ஒன்று தான் ஸோ இன்றைக்கி அந்த டேரக்ஷன்ஸில் வந்து கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அஞ்சு மாடல் இருக்குது ஒவ்வொரு மாடலுக்கும் நம்ம ஒவ்வொரு வீடியோ நம்ம சம்ப பார்க்கலாம் ஓகேங்களா அதுக்கு முன்னாடி பேசிக்காக நம்ம சில விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அதைத்தான் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறோம் சரி அது என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ டேரக்ஷன்ஸ் அப்படின்னு நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் மொத்தம் திசைகள் எத்தனை அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எட்டு திசைகள் அதில் நாலு திசைகள் வந்து பேரண்ட் டேரக்ஷன் சொல்லுவாங்க அதில் என்ன அப்படின்னா நமக்கு மேலே வந்து நார்த்து கீழே சவுத்து வலது பக்கம் ஈஸ்ட்டு இடது பக்கம் வெஸ்ட்டு ரைட்டுங்களா இது எல்லாருக்குமே தெரியும் நம்ம மேப்பில் வந்து சின்ன வயசுலேருந்தே நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் நார்த்து சவுத்து ஈஸ்ட்டு வெஸ்ட்டு நல்லா நான் வச்சுக்கோங்க இது வந்து நம்மளுடைய என் அப்படின்னா நார்த்து நம்ம சொல்கிறோம் அது வந்து நோஸ்ன்னு நான் வச்சுக்கோங்க ஸோ நோஸ் மேலே இருக்கக்கூடிய காரணத்தால் நம்ம என்ன பண்ணலாம் என் வந்து மேலே போடுறோம் ஷூன்னு கீழே நான் வச்சுக்கோங்க கீழே வந்து நம்ம சவுத் வலது பக்கத்தில் ஈஸ்ட்டு இடது பக்கத்தில் வெஸ்ட்டு இது நான் வச்சுக்கோங்க இது நாலு திசை இது போக இன்னும் ஒரு நாலு திசை இருக்குது எட்டு திசை இல்லை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது நார்த் ஈஸ்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இந்த டேரக்ஷன் என்ன சொல்லுவோம் நார்த் ஈஸ்ட்டுன்னு சொல்லுவோம் இந்த டேரக்ஷனை நம்ம சவுத் ஈஸ்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இந்த டேரக்ஷனை சவுத் வெஸ்ட்டுன்னு சொல்லுவோம் இந்த டேரக்ஷனை என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா நார்த் வெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா இப்போ இது உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே புரிஞ்சுருக்கும் இதில் நாம் இன்னும் தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயங்கள் ஒன் பை ஒன் பை ஒன்னாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டேரக்ஷனுக்கும் அதுக்கு அடுத்தாப்பில் இருக்கக்கூடிய அந்த டேரக்ஷனுக்கும் உள்ள ஆங்கிள் என்ன அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஆங்கிள் என்ன அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நைன்டி டிகிரி
இந்த பாயிண்டை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ஜங்ஷன் சொல்லுவோம் அப்படி இல்லைனா ஒரு சிலர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஃபிக்ஸட் பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லைன்னா இதை வந்து கிராசிங் பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஜங்ஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இன்னொன்று வந்து கிராசிங் பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இன்னொன்று வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிக்ஸட் பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ரைட்டுங்களா ஸோ இந்த பாயிண்டில் தான் நம்ம ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமாக தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் வந்து ரைட்டுங்களா இதை பேஸ் பண்ணி கேட்கலாம் ரைட்டுங்களா அதுக்கப்புறம் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா இதில் எப்படி இருக்கா அப்படின்னா ஒருத்தர் ஒரு திசையை நோக்கி போகிறாரு அவர் இன்னொரு வலது பக்கம் திரும்புகிறாரு இடது பக்கம் திரும்புகிறாரு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆறு நேரம் லெஃப்டில் திரும்புகிறா ரைட்டில் திரும்புகிறா ரைட்டில் திரும்புகிறா லெஃப்டில் திரும்புகிறாருன்னு சொல்லிட்டு இப்போ எந்த இடத்து எந்த திசையை நோக்கி நிற்கிறாரு எந்த டேரக்ஷன் நோக்கி நிற்கிறாருன்னு கேட்டால் நமக்கு கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆகும் இல்லைங்களா ஸோ எல்லாமே மனசுலேயே வச்சு நம்ம போட முடியாது ஒரு சிலர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த டயக்ராமே போடாமல் போடுவாங்க ஆனால் ஆக்சுவலாக இந்த டயக்ராம் போட்டால் தவறு வராது இதில் நல்லா ப்ராக்டிஸ் ஆன பிறகு நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா நம்மளோட அசம்ஷனில் நம்மளோட இமேஜினேஷன்லேயே இந்த டயக்ராம் இல்லாமல் வித்தவுட் பேப்பர் அண்ட் பென்சில் நம்ம போட முடியும் ஆனால் அதற்கு முன்னாடி இந்த அப்ரோச் நல்லா கரெக்டாக தெரிஞ்சுக்கிட்டு இதனுடைய பேஸை நம்ம மனசில் நிறுத்திக்கிட்டால் மட்டும்தான் நம்ம பண்ண முடியும் சரி இதில் அடுத்தாப்பில் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று நான் சொல்லியிருக்கேன் இப்போ வந்து ஒரு ஒரு நபர் நினச்சிக்கொடுங்க ஒரு ஏங்கிற நபர் வந்து ஒரு இருபது மீட்டர் வந்து வடக்கு திசையை நோக்கி போகிறாரு அப்படின்னா நீங்கள் முதல்ல எடுத்துக்க வேண்டியது என்னென்னா இந்த மாதிரி ஒரு டயக்ராம் எப்படி போட்டு வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கணும் இந்த மாதிரி ஒன்றை போட்டு வச்சுக்கணும் இப்போ நார்த்து சவுத்து இங்கே வந்து ஈஸ்ட்டு இது வந்து வெஸ்ட்டு அப்படின்னு நீங்கள் போட்டு வச்சுக்கணும் இப்போ ஏங்கிற நபர் வந்து நார்த்தை நோக்கி ஒரு பத்து மீட்டர் நடக்கிறாரு அப்படின்னா நீங்கள் இந்த இடத்த தான் முதல்ல எடுத்துக்கணும் அதாவது இந்த ஃபிக்ஸட் பாயிண்ட்டு நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா அதாவது ஜங்ஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இந்த ஜங்ஷனை தான் நம்ம எடுத்துக்கிட்டு அப்போ ஏங்கிற நபர் வந்து என்ன செய்கிறாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த நார்த்து திசையை நோக்கி நார்த்து திசையை நோக்கி என்ன பண்ணுறாரு இருபது மீட்டர் போகிறாரு ரைட் இருபது மீட்டர் போயிட்டாரு அதுக்கப்புறம் வந்து வலது பக்கம் திரும்புகிறாரு நல்லா யோசிச்சு பாருங்கள் நீங்கள் தான் இந்த ஏன் நேரம் வச்சுக்கோங்க இதுலேருந்து நீங்கள் வந்து என்ன செய்கிறீங்க இதே மாதிரி இந்த இதை பா நோக்கி போகிறீங்கன்னா உங்களுடைய வலது பக்கம் எந்த பக்கம் வரும் இந்த பக்கம் தான் வரும் ஸோ வலது பக்கம் திரும்புகிறாரு ஒரு பத்து மீட்டர் போகிறாரு ஒரு பத்து மீட்டர் போகிறாரு வலது பக்கம் திரும்பி மறுபடியும் வலது பக்கம் திரும்புகிறாரு அப்படின்னா நீங்கள் மறுபடியும் இங்கேருந்து அப்படியே நடந்து போகும்போது வலது பக்கம் எங்கே இருக்குது இந்த பக்கம் இருக்குது ஸோ இங்கே ஒரு பத்து மீட்டர் அப்படின்னு வருது இல்லைங்களா ஸோ இந்த பத்து மீட்டர் வலது பக்கம் திரும்பிட்டார் இப்போது அப்படி என்ன என்ன செய்கிறீங்க இங்கேருந்து அப்படியே நடந்து வரீங்க இப்போ வலது பக்கம் எங்கே வரும் இப்போ மறுபடியும் வந்து இடது பக்கம் திரும்புகிறாரு அப்படின்னு நான் வச்சுக்கோங்க எப்படி வந்தால் இடது பக்கம் இந்த பக்கம் வரும் ஸோ இங்கே ஒரு மறுபடியும் ஒரு அஞ்சு மீட்டர் போயிருக்காரு இடது பக்கம் வந்திருக்கு அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறேன் இப்போது இவர் வந்து எந்த திசையை நோக்கி இருக்கிறாரு நமக்கு ஈஸியாக சொல்ல முடியும் இந்த பக்கம் நமக்கு என்ன போட்டிருக்கோம் ஈஸ்ட்டு ஸோ இதுவாக இருந்தாலும் சரி இங்கேயா இருந்தாலும் சரி எங்கே இருந்தாலும் இந்த பக்கம் என்னது ஈஸ்ட் அப்போ இவர் எந்த எதை நோக்கி இருக்கிறாரு அப்படின்னா ஈஸ்ட்டை நோக்கி இருக்கிறாரு ஸோ இந்த சம்ம உங்களுக்கு எளிமையாக சொல்ல முடியுதா ஸோ இந்த டயக்ராம் நம்ம போடுற மூலமாக நமக்கு என்ன பண்ண முடியுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மிக எளிதில் இதுக்கு ஆன்சர் சொல்ல முடியும் ஓகேங்களா ஒன்று புரிஞ்சுதா ரெண்டாவது இந்த லைன் போடுறோம் இல்லையா இதில் நீங்கள் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக போடணும் ஒவ்வொரு சிலர் என்ன பண்ணுவாங்க லைன் தானே போடுறோம் ஏன்னா இதில் வந்து டிஸ்டன்ஸ்லாம் கிடையாது அவசியம்ிடையது <laughs> ஏன்னா இது சம்மந்தமாக நமக்கு என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பித்தகோராஸ் தீரத்தை அப்ளை பண்ணி கூட இதில் ஒரு மாடல் இருக்கும் என்ன அப்படின்னா ஒருத்தர் நேராக போவார் அதுக்கடுத்து அப்படி என்ன செய்வார் இந்த சைடு இப்படி கிராஸாக வந்துட்டார் அப்படின்னு சொன்னால் நமக்கு பித்தகோராஸ் தீரத்தில் படிச்சிருப்போம் இதனுடைய அளவு இதனுடைய அளவு தெரிஞ்சால் இதனுடைய அளவு நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும் கரெக்டுங்களா ஸோ இது ரெண்டு இது இது வந்து நமக்கு பித்தகோராஸ் தீரத்தை பேஸ் பண்ணி கூட நமக்கு கேட்கலாம் அதே மாதிரி இந்த இந்த கணக்கில் நமக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போது இப்படி நேர இருபது மீட்டர் போகிறாரு வலது பக்கம் திரும்பி ஒரு பத்து மீட்டர் போனார் இங்கே நிப்பாட்டிக்கிட்டார் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ அவர் என்ன பண்ணார் ஸ்டார்டிங் பாயிண்டில் இருந்து இவர் இப்போ எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் இருக்கார் அப்படின்னா நம்ம உடனே இருபது ப்ளஸ் பத்து முப்பது அப்படின்னு நம்ம சொல்லக்கூடாது இங்கேருந்து ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் என்ன இருக்குது இதில் வந்து இப்படி கிராஸாக
ஓகேங்களா ஸோ எதாக இருந்தாலும் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது நீங்கள் இதை நினச்சி ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப எளிமையாக இருக்கும் லைன் போடும்போது அந்த டிஸ்டன்ஸ் அந்த அளவை பொறுத்து நீங்கள் அதுக்கேற்ற மாதிரி போட்டுக்கோங்க இல்லைனா உங்களுக்கு ரொம்ப கன்ஃபியூஷன் ஆகிரும் இப்போ இதே மாதிரி பாருங்கள் இங்கேருந்து இருபது கிலோமீட்டர் போயிருக்காரு இங்கேருந்து மறுபடி வலது பக்கத்தில் பத்து கிலோமீட்டர் போயிருக்காரு மறுபடி வலது பக்கத்தில் பத்து கிலோமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இப்போ இங்கே பத்து கிலோமீட்டர் அப்படின்னா இங்கே இருபது கிலோமீட்டர் போட்டிருக்கோம் இங்கே பத்து கிலோமீட்டர் போட்டிருக்கோம் தப்பாயிரும் இல்லைங்களா இப்போ நமக்கு இது தப்பாயிருது இல்லைங்களா ஸோ அப்போ இங்கே வந்து இது இருபது மீட்டர் இருபது கிலோமீட்டர்னா அப்போ இந்த இடத்துல பாதியிலே நிப்பாட்டிக்கணும் புரியுதுங்களா பத்து மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லி இது அப்போ நம்ம புரிஞ்சாதான் தெரியும் ஏன்னா இப்போ அவர் எந்த டைரக்ஷனில் இருக்கார் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்லேருந்து எந்த டைரக்ஷனில் இருக்கார் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்லேருந்து இப்படி குறுக்க வரும் அப்படி நம்ம குறுக்க இப்படி வரும்போது என்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நார்த் ஈஸ்ட்டில் வரும் ரைட்டுங்களா நம்ம பாட்டில் இந்த இங்கே கொண்டு போட்டுவிட்டோம்னா நம்ம ஈஸ்ட்னு தப்பாக எழுதிடுவோம் இவ்வளோ தவறுகள் நடக்கக்கூடாது ஸோ இந்த மாதிரி பேசிக்கான விஷயங்கள் மட்டும் நமக்கு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அப்படின்னா இந்த டைரக்ஷன் டெஸ்ட்டை நம்ம மிக எளிமையாக செய்யலாம் இந்த கொஸ்டினில் கட்டாயம் ஒரு மார்க் கொஸ்டின் இருக்குது மூணு மார்க் கொஸ்டின் இருக்குது சில டைமிங்கில் பஸ்ஸில் அப்படிங்கிற மாடலில் கொடுத்து இதே மாதிரி ஒரு சின்ன பேராகிராஃபே கொடுத்து அதில் இருந்து நமக்கு வந்து சப் டிவிஷனாக ஒரு கொஸ்டினோ இல்லை அஞ்சு கொஸ்டினாக கேட்டுருவாங்க அஞ்சு மார்க் முத கொண்டு இருக்குது ஸோ இது இங்கே மட்டும் இல்லை பேங்கிங் எக்ஸாம் கவர்மெண்ட் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ்க்கு மட்டும் கிடையாது இது மட்டும் இல்லாம பிரைவேட் கம்பெனிஸ்ல வேலைக்கு ஆள் எடுக்கிறாங்க இல்லையா அங்க கூட அவங்களை பில்டர் பண்றதுக்காக வைக்கக்கூடிய அந்த ஆப்டிடியூடு அந்த லாஜிக்கல் ரீசனிங் எந்த எக்ஸாம்ல இந்த கொஸ்டின்ஸ் இல்லாமல் இருக்கவே இருக்காது ஸோ டைரக்ஷன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க தெளிவா படிச்சுக்கணும் ஸோ நம்ம வரக்கூடிய வீடியோல நம்ம அந்த அஞ்சு மாடல்லையும் ஒவ்வொரு மாடலா அதுல ஒவ்வொரு சம்மு நம்ம ஒரு சம்மோ ரெண்டு சம்மோ நம்ம போட்டு நமக்கு தெளிவாகிற மாதிரி நம்ம நடத்துவோம் ஸோ வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க தொடர்ச்சியா பாருங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சி பிடிக்கும் நான் நம்புறேன் ஸோ பிடிச்சிருக்க பட்சத்தில் லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத நண்பர்கள் வந்து தயவு செய்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க ஓகேங்களா ஸோ நாளையில இருந்து இந்த இது சம்பந்தமாக உள்ள ஒவ்வொரு வீடியோவாக நமக்கு ஒவ்வொரு டாபிக் வைஸ் டாபிக் வைஸாக நம்ம பார்க்கலாம் ஓகேங்களா அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் அண்ணன் முத்துக்குமார் நன்றி